ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுறேன் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போறது ஒரே மாவுல இந்த மாதிரி குழிப்பணியாரமும் செஞ்சுக்கலாம் அப்பமும் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி மெத்தடா சட்டுன்னு செஞ்சுக்கலாம் எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாம எவ்வளவு வேணாலும் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப வந்து அப்பத்துக்கும் இனிப்பு குழிப்பணியாரத்துக்கும் ஒரே மாவு தான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு இப்ப வந்து ஒரு கப் இதுல வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் வெள்ள ரவை இது வறுக்காத வெள்ள ரவை இப்ப இத வந்து நம்ம கழுவிக்கலாம் இப்ப கழுவுறது அப்படின்னா இப்ப அது பாருங்க இது மாதிரி தண்ணிய ஊத்திட்டு ஜஸ்ட் ஒரு களை கலந்துட்டு இந்த தண்ணியை நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துடணும் தண்ணிய மொத்தம் வலிச்சிட்டு லைட்டா அந்த மாவு ரவா நனையிற அளவுக்கு இருந்தா போதும் தண்ணி இப்ப இந்த அளவு எடுத்துட்டு இத ஃபர்ஸ்ட் சரி பண்ணிக்கோங்க இப்ப பாருங்க இதுல இருக்கிற தண்ணி போதும் இதுக்கு மேல மறுபடியும் தண்ணி மேல ஊத்தாதீங்க பாருங்க இப்ப எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இந்த நம்ம நனையிற அளவுக்கு இருந்தா போறோம் இது மூழ்கிற அளவுக்கு கச்சிதமா மூழ்கிற அளவுக்கு இருந்தா போதும் இத வந்து கரெக்டா ஹாஃப் அன் அவர் டைம் கணக்கு வச்சுக்கோங்க கரெக்டா ஹாஃப் அன் அவருக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும் இப்ப இதுக்கு என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நாம மூடி வச்சிடலாம் கரெக்டா இதை அரை மணி நேரம் கழிச்சு நாம எடுக்கலாம் இந்த அரை மணி நேரம் நம்ம ஊறுறதுக்குள்ள நமக்கு என்னென்னா தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப நான் மிக்சி கப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்குமோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு ஏலக்காய் போடுறேன் இப்ப இதுல ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுட்டு இதுல முந்திரி நமக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு நம்ம முந்திரி போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இத இந்த முந்திரி போடும்போது நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் அட் த மெயின் டைம் எண்ணெய் ரொம்ப இழுக்கிறது இல்லை அது நான் இதை ட்ரை பண்ணப்போ நல்லா வந்தது முதல்ல வந்து நான் கத்துக்கிட்டது இந்த ரவை மட்டும்தான் போட்டு செய்ய செய்ய பார்த்தேன் நான் செஞ்சு பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அதுல எண்ணெய் நெய் அதாவது அப்பம் ஊத்தும் போது மட்டும் எண்ணெய் இழுக்கும் குழிப்பணியாரம் ஊத்தும் போது எண்ணெய் உங்களுக்கு இழுக்கிறது இல்லை இப்ப இது மாதிரி முந்திரி போடும்போது முந்திரி போட்டு ட்ரை பண்ணும் போது இன்னும் நல்லாவே இருந்துச்சு அதனால நான் இப்ப வந்து இதுல ஒரு பத்து முந்திரி வரைக்கும் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து வெள்ளம் இப்ப நாம எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ ரவை அதை ஈக்குவல் குவான்டிட்டி வெள்ளம் எடுத்துக்கணும் இப்ப இது மாதிரி வெள்ளம் நம்ம கட் பண்ணி போடும்போது இந்த பள்ளம் எல்லாம் இந்த ஓட்ட கேப் எல்லாம் வருது இல்லைங்களா அதெல்லாம் நிறையணுங்கிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லைங்க இப்படியே நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்படிதான் எங்க மாமியார் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதாவது இந்த கேப்ல இருக்கிறதெல்லாம் வெள்ளம் நிரப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் இப்படியே போட்டாலே ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால எந்த அளவு நம்ம எது எடுத்தாலும் சரி அந்த குழியெல்லாம் நம்ம அந்த கேப் எல்லாம் நிரப்பணும்னு இல்லைங்க இதே போலயே நம்ம போடலாம் இப்ப இதை நம்ம ரெடியா வச்சுக்கலாம் கரெக்டா ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு நாம ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இத மூடி வச்சுட்டு அடுத்த வேலையை நம்ம பாக்கலாம் கரெக்டா அரை மணி நேரம் கழிச்சு நான் உங்களோட கனெக்ட் ஆறேன் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நாம இது கரெக்டா ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிருக்கு இப்ப எடுத்து இதுல போட்டுக்கிட்டு நாம அரைக்கலாம் இப்ப அரைக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு மேல தண்ணி நாம எதுவும் விடக்கூடாது இதுல வந்து இது அரைப்படும் போது நீங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க பாருங்க கரெக்டா இருக்கு தண்ணி ஃபுல்லா இழுத்துக்கிட்டு கரெக்டா இருக்கு இப்ப இத நம்ம அரைக்கணும் நல்ல நைஸா அரைக்கணும் மேல தண்ணி எதுவும் ஊத்தக்கூடாது இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பந்து மாதிரி சொல்லலும் இப்ப இதெல்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து விட்டு தண்ணி ஊத்தாம தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் இதே போல அரைச்சிக்கோங்க இதெல்லாம் நம்ம தள்ளி உள்ள விட்டுக்கணும் இல்லைன்னா இந்த ரவ ரவையா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இது மாதிரி கோந்தாட்டம் வரும் இது மாதிரி கோந்தாட்டம் வரும் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிக்கியா இருக்கும் இத வந்து இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் அரைக்கணும் அதாவது இந்த ரவை எல்லாம் இருக்கு இன்னும் இதுல இது வந்து நல்லா மெதியறதுக்கு நம்ம ஒரு இன்னொரு ரெண்டு தரம் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மெதிஞ்சு பாருங்க இப்படி இருக்கு இது மாதிரி போட்டுக்கணும் இப்ப நிறைய குவான்டிட்டி போடும்போது நம்ம கிரைண்டர்ல போட்டோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அது நான் இப்ப வந்து ஒரே ஒரு கப் போடுறதல்ல உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற வெள்ளத்தை இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ரன் ரன் பண்ணிட்டு வரலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப
வெள்ளம் மட்டும் நல்ல வெள்ளமாக நீங்கள் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க மண் மல்லாம் இல்லாமல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம் மற்ற ஐட்டம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணியில் கரைச்சி கூட நம்ம வடகட்டி ஊற்றலாம் ஆனால் இதில் வந்து அது மாதிரி செய்ய முடியாது இப்போ இந்த வந்து மிக்சியில் வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ர அப்படியே அதையும் ஒரு ரன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மறுபடியும் நமக்கு வேணும்னா தேவைப்பட்டால் ஊற்றிக்கலாம் அப்பத்துக்கு எடுக்கும்போது நம்ம எப்போவுமே கரெக்டான அளவு கரண்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ இது வந்து இது ஃபுல்லாக எடுக்காமல் இதில் முக்கா அளவுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வரும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இப்போ எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது அதனால் ஒரு நம்ம இப்போ வந்து மிக்சியில் எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை ஒரு பாதி கரண்டி அளவுக்கு நான் ஊற்றுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போதுமானதாக இருக்கும் நம்ம ஊற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நம்ம மறுபடியும் இந்த மிக்சியில் இருக்கிற தண்ணியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ரெடியாக எண்ணெய் வந்து வானிலையில் வச்சுருக்கேன் பாருங்க இந்த மாவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு இருபது அப்பம் வரைக்கும் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கிற கரண்டியை பொறுத்து நம்ம ஊற்றுற அளவை பொறுத்து இருக்கு இப்போ இதில் வந்து இருபது அப்பம் கர ஒரு கப்பு ரவை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கணக்கு வரும் ப இருபது அப்பம் வரும் குழிப்பணியாரம் ஊற்றினாலும் இருபது குழிப்பணியாரம் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எடுக்கிற கரண்டியை பொறுத்து இருக்கு சைஸு இப்போ நான் எண்ணெய் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நாம் இதை இது மாதிரி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நாம் டிஷ்யூ பேப்பரில் இது போட முடியாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சூடு ஆறி எடுக்கும் போது அந்த பேப்பரும் அதுலேயே ஒட்டிக்கிட்டு வரும் அதனால் டிஷ்யூ பேப்பர் போட முடியாது இது மாதிரி ஒரு வடக்கட்டி கிண்ணம் வந்து நம்ம எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் காயறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து காரக்குழி பணியாரம் குக் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த நாலு குழியில் வந்து நம்ம இனிப்பு குழி பணியாரம் ஊற்றலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்னைக்கு வந்து அதாவது குழி பணியாரம் போடும்போது ரெண்டும் சேர்த்தும் போடலாம் நம்ம நம்ம இஷ்டம் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டே ஃபுல்லாக இல்லை நாளை காலையில் வரைக்கும் கூட நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இதை செஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் இப்போ வந்து குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற்றணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நேரம் குக்காக விடக்கூடாது நம்ம டக்குன்னு திருப்பி போடணும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மாவு மொத்தம் வெந்து போயிடும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்க இதில் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ அதுவும் குக் ஆகிட்டு இருக்கு ரெண்டு வெரைட்டி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஒரே மாவுல ரெண்டு வெரைட்டி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு மாவு மட்டியில மாவு இருக்கணும் வேகாத மாவு உள்ள இருக்கும் போதே நம்ம இதை டேர்ன் பண்ணிடணும் பாருங்க இது மாதிரி நம்ம டேர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உப்பலாம் நல்லா வரும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ தண்ணி ஊற்றலான்னு எனக்கு தோணுது இப்போ பாருங்கள் டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம கழுவி வச்சு அரை மணி நேரம் பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம அரைச்சிட்டு உடனே ஊற்றிடலாம் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் ஒரு ஸ்வீட்டு அருமையான ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நெய் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் விட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இது ஊற்றுறதுக்கு என் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ அப்பத்துக்கு வந்து நம்ம ஊற்றி பார்க்கலாம் வேணும்னா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்கு காஞ்சிருக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மாவு வந்து இது முக்கால் பதத்துக்கு முக்கால் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் எடுத்து பாருங்கள் இப்படியே விடணும் மாவு இதுக்கு நிறையாவும் ஊற்றக்கூடாது அதாவது ஜாஸ்தியாக ஊற்றக்கூடாது எண்ணெயும் ஜாஸ்தி வைக்கக்கூடாது பார்த்தீங்களா உடனே எலும்பி மேலே வரும் இப்போ எலும்பி வந்ததுமே நம்ம இதை திருப்பி போட்டுடணும் இதில் வந்து நம்ம பாதி எண்ணெய் பாதி நெய் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் பெரிய ஃபேமிலி நிறைய நம்ம வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது மாதிரி சட்டன் செஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அப்பம் வந்து எப்போவோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் தீதி இல்லைன்னா பொங்கல் பண்டிகைக்கு மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கு அது மாதிரி சில நாட்களில் சிலர் செய்வாங்க அது மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப குவிக்காக ஈஸியாக ஆகிடும் இது பாருங்கள் இவ்வளோதான் இதை வந்து ரொம்ப நேரம் வேக விடக்கூடாது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலான்னு தோணுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் இன்னொரு கால் கரண்டி அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்க இது மாதிரி இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா சட்டு சட்டு சட்டுன்னு ஆயிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப குவிக்காக நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இது இப்போ மாவு வந்து இந்த குச்சியில் எடுக்கும்போது முள்ளை மாவு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மாவு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம எண்ணெய் வந் அனல் வந்து கம்மியாகவே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு சிலர் வந்து கேட்பாங்க உங்களுக்கு எப்படி ஒட்டாமல் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாண்டியில் வந்து மாவு சரியான பதத்தில் இல்லை அப்படின்னா மாவு வந்து அதில் ஒட்டும் கீழே வராது வெளியில் வர்றதுக்கு வராது அதனால் நம்ம இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குவிக்காக உங்களுக்கு செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இது மாதிரி ரவை போட்டு செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ நம்ம எடுத்துடலாம் இதுலேருந்து அப்படியே ஸ்பான்ஜ் ஆட்டம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி எவ்வளோ ஸ்மான் சாட்டம் நல்லா இருக்கும் இப்போ இன்னொன்று ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரே இடத்துல கரண்டியில் நம்ம விடும்போது ஒரே இடத்துல விடணும் மேலே தூக்கியும் விட்டு நீட அதாவது ரொம்ப ஹைட்டில் வச்சு நம்ம ஊற்றக்கூடாது பாருங்க அப்படியே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் சரி சா பார்க்கறதுக்கும் சரி அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பாருங்க நான் உங்களுக்கு சூடு ஆறினப்புறம் ஓப்பன் பண்ணியும் காமிக்கிறேன் பாருங்க அழகா ஓட்ட ஓட்டையும் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இப்போ பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருமையான அப்பமும் குழிப்பணியாரமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்க அப்போ நம்ம ஊற்றி வச்சது எப்படி இருக்கு பாருங்க அப்படியே உரிச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு தெரியுதுங்களா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் ரொம்ப இழுக்காது தைரியமாக செய்யலாம் நாம் இப்போ இது பாருங்க குழிப்பணியாரமும் சாஃப்டாக நல்லா இருக்கும் இப்போ இதே சாஃப்ட்னஸ் நாளைக்கு வரைக்கும் கூட இது மெயின்டைன் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேலேயே நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நாம் இதை வந்து நம்ம இது வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இது மாதிரி ஓட்ட பேஸ்கெட் ஏதாவது குப்புற போட்டு நம்ம மூடி வச்சோம் அப்படின்னா மேலே ஒரு துணி வெ வெறும் துணியை போட்டு மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு கூடை ஏதாவது கமுத்தி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு சாஃப்டாக நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு நான் நாளைக்கு சாயங்காலம் இப்போ வந்து நான் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் நாளைக்கு மத்தியானம் வரைக்கும் கூட இது நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் கூட இதை இதே மாதிரி சாஃப்ட்னஸோட நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட இன்னொன்று ஷேர் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது வந்து பழைய சாதத்தில் செஞ்ச குழிப்பணியாரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதனுடைய லிங்க் உங்களுக்கு க கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க